Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHT Quy Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review luyện khí 10 vạn năm tập 225. Ở cuối tập trước, sau khi Tu La cười lạnh, muốn biết, ta đương nhiên có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Nhưng nếu ngươi không tiếp nhận lực lượng của ta, nói cho ngươi bí mật này không chỉ sẽ hại ngươi, mà còn hại đến tất cả những người ở bên cạnh ngươi đều phải tan thành mây khói. Đừng quên lực lượng của ta đối với thế giới này là lực lượng của thần tầm nhìn ta đạt được là tầm nhìn mà ngươi không thể nào tưởng tượng được. Ta chỉ có thể nói được nhiều như vậy thôi. Những lời này nghe có chút khó hiểu, nhưng từ dương lại hoàn toàn có thể lý giải. Sống trên đời này, rất nhiều lúc chính là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường vĩnh viễn không cách nào thật sự thấy rõ thế giới này. Chỉ có cảnh giới áp đảo chúng sinh như Tu La mới có thể nhìn càng thêm thông thấu. Chuyện cho tới bây giờ, bí ẩn cửu long thiên kiếp vẫn còn chưa hoàn toàn được vạch trần. Từ Dương càng cảm thấy, dựa theo phương thức tu hành truyền thống của toàn bộ đại lục, tuân theo pháp tắc của thế giới này, vĩnh viễn chỉ có thể làm một người bị khống chế. Nếu mà không lựa chọn kiếm tẩu thiên phong làm con đường để tránh thoát khỏi loại trói buộc này, cho dù vĩnh viễn tu hành tiếp, Trung Quy cũng không có khả năng chảm đạo. Mà tu la trước mặt này, mặc dù thoát nhìn lực lượng và truyền thừa của ông ta vô cùng tà ác, nhưng không thể không phủ nhận, ông ta là một trong số ít người đã đạt tới trình độ như vậy. Từ Dương càng thêm khát vọng không thấu hiểu rõ người trước mặt này, hiểu rõ quá khứ của ông ta. Lực lượng của ông ta, cùng tất cả bí mật trên người ông ta. Ta, chấp nhận yêu cầu của ngươi. Thanh âm của Từ Dương rất bình tĩnh, thậm chí căn bản không có trải qua quá nhiều suy nghĩ, liền đáp ứng yêu cầu nhìn qua vô cùng cực đoan vô cùng hung hiểm này. Tiếp nhận lực lượng của Tula, thậm chí có nghĩa là đối địch với cả thế giới. Nhưng Từ Dương không khỏi tự hỏi, chính mình. Vốn dĩ không phải cũng là một loại người khác biệt sao? Nếu như nói trên thế giới này thật sự có một người có thể đọc hiểu Tu La, như vậy người này nhất định chính là mình. Ta nguyện ý cùng ngươi thẳng thắn gặp mặt, hy vọng duy nhất chính là có thể đem tầm nhìn ngươi nhìn thấy nói cho ta biết toàn bộ, ta khát vọng hiểu được bộ dáng chân thật nhất của đại lục này. Hồn niệm của Tu La cười ha hả. Được, rất tốt, không thể tưởng tượng được ngươi lại thật sự có dũng lượng cùng quyết đoán như vậy. Tu La ta cả đời không thua kém bất kỳ ai Thậm chí khinh thường làm bạn cùng chúng sinh Thậm chí coi bọn họ như cỏ rác Nhưng hiện tại ta không thể không thừa nhận Trong phạm trù của nhân loại Ngươi là tồn tại duy nhất được ta tán thành Cho dù là tiêu giao năm đó Ở trong mắt ta cũng thế nhưng chỉ là một con chó săn của thần mà thôi Nếu ngươi đã quyết định muốn cùng ta nhìn thấy một thế giới càng thêm rõ ràng Vậy thì được, ta cho ngươi cơ hội này Bây giờ hãy chứng minh cho ta thấy quyết tâm của ngươi Hồn niệm của Tula phát ra một đạo hắc sắc khí tức bản nguyên, bám vào trước mặt bia mộ này. Lúc này đây Từ Dương đã không còn bị hồn lực của Tula cưỡng ép tiếp dẫn, mà hoàn toàn là bằng vào ý chí của mình, chủ động tới gần bia mộ kia. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Vẻ mặt của nhóm người nữ đế cùng kiếm hồn kinh hãi thất sắc, ở góc nhìn của bọn họ, Từ Dương đã hoàn toàn thất bại trong việc chống cự lại Tula chi lực, đã bắt đầu đi về phía đoạ lạc. Mọi người lục tục tiến lên lại đều bị hắc sắc khí tức vô cùng cường đại của Từ Dương ngăn cản ở bên ngoài. Khí tràng phóng thích ra trong trạng thái áp chế đại cảnh giới tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại. Duy chỉ có kiếm hồn, ở các phương diện thực lực cảnh giới đều không thua kém Từ Dương. Mới có thể cứng rắn đâm thủng hắc sắc quang mang vô tận chung quanh Từ Dương, chắn ngang trước bia mộ, ngăn trở động tác tiếp theo của hắn. Từ Dương, ngươi thanh tỉnh lại cho lão tử, hắn chính là Tula, ác ma làm cho toàn bộ thế giới xa đọa. Đừng để mình bị ông ta khống chế Từ Dương lại vẫn luôn lạnh nhạt cúi đầu Nhưng từ đầu đến cuối cả người hắn đều vô cùng thanh tỉnh Chưa bao giờ thật sự bị ai khống chế tâm trí Nếu Tu La thật sự có ý nghĩ xâm chiếm linh hồn Từ Dương Muốn khống chế cả người hắn Phòng trừng Từ Dương đã sớm nghiền nát đạo hồn niệm này Nhưng hắn lại lựa chọn tiếp nhận đối phương Nghe theo ý tưởng của ông ta Đừng ngăn cản ta Ta biết ta đang làm gì Mặc kệ sau này ta biến thành cái dạng gì đây Đều là lựa chọn của ta mà các ngươi vĩnh viễn vẫn luôn là đồng bọn của ta. Huynh đệ, bây giờ ta không thuận tiện để giải thích nhiều hơn, nhưng ta biết rằng ta cần sức mạnh này. Cần một tầm nhìn càng thêm thấu đáo hơn, có lẽ thế giới này và thế giới chúng ta tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Xin hãy tin tưởng ta. Lời nói của Từ Dương chính xác không sai, dùng hình thức hồn niệm truyền vào trong thể nội kiếm hồn. Lại dưới lực lượng truyền lại của kiếm hồn, vọt vào trong đầu mỗi một đồng đội bên cạnh. Rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao đội trưởng lại đột nhiên muốn tiếp nhận Tula? Không phải ông ta là địch nhân lớn nhất của chúng ta sao? Chuyện này. Đám người Long Khôn hoàn toàn phát ngốc, nhưng bọn họ lại xem nhẹ một điểm. 
tất cả mọi người chỉ phiến diện cảm thấy lực lượng của Tula rất tà ác, vậy ông ta nhất định chính là đại ma đầu thập ác bất xá. Nhưng sự thật cũng không phải như thế, ông ta cố nhiên có chỗ không đúng. Nhưng với tư cách là người duy nhất từng thành công chảm đạo phi thăng, từ dương kết luận, Tula này nhất định là có chỗ hơn người, có ông ta phản nghịch toàn bộ thế giới, là đánh cuộc đúng chỗ. Nói cách khác, Tula có thể có một vạn khuyết điểm mà thế nhân không cho phép. Ông ta tàn nhẫn bạo ngược, ông ta nô dịch vong hồn để mình sử dụng. Nhưng dù sao ông ta cũng là nam nhân đi lên đỉnh cao con đường tu luyện, điểm này là sự thật mà cho dù là bôi nhọ dơ bẩn cỡ nào cũng không thể che giấu. Chỉ dựa vào nguyên nhân này, Từ Dương liền tình nguyện tin tưởng ông ta một lần. Sau khi nghe tâm sự của Từ Dương, thương khung kiếm hồn CHA giãi rút đi khí tức, một lần nữa trở lại bên cạnh những động đội khác. Không tiếp tục ngăn trở Từ Dương nữa, ngươi thật sự yên tâm để lão đại tiếp xúc với Tula chi lực sao. Đám người Long Khôn nhìn về phía kiếm hồn trong lòng tràn ngập nghi hoặc Ta chỉ biết Hắn là chủ nhân của ta Hồn âm của hắn các ngươi cũng đều nghe được Đây là lựa chọn của hắn Ta phải vô điều kiện phục tùng cùng ủng hộ Đây là điều duy nhất ta có thể làm cho hắn Mọi người không nói gì nữa Cứ như vậy yên lặng thủ hộ bên người từ dương Nhìn hắn tiếp xúc với bia mộ quỷ dị Mà thâm sâu trước mặt Rất nhanh Dưới sự chỉ dẫn của hồn niệm tu la từ dương Đặt một tay lên vào trên bia mộ này trong phút chốc huyết mạch chi lực của Từ Dương bắt đầu tùy ý sao động. Bản nguyên long hồn trong cơ thể, bao gồm cả huyết mạch thao thiết. Tất cả nội tình đều bị lực lượng mộ bia này lây nhiễm tinh lọc hoàn toàn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, trong lực lượng truyền cho Từ Dương, không chỉ là màu đen thuần túy. Còn có một bộ phận hỗn hợp bạch sắc quang mang vô cùng thánh khiết mà rực rỡ. Hai đạo nguyên quang một đen một trắng điên cuồng nhập thể xác và tinh thần của Từ Dương tiến vào cảnh giới không linh trước nay chưa từng có thản nhiên tiếp nhận loại tẩy luyện mang tính phá vỡ này. Hiện tại, nội thị thân thể của ngươi sẽ có chấn động khó có thể tin xuất hiện trước mắt ngươi. Sau khi làm theo chỉ dẫn của hồn niệm Tula, Từ Dương hoàn toàn bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Thức hải vốn trống rỗng, giờ phút này đã được vẽ đầy bố cảnh hai màu hắc bạch rực rỡ không gì sánh được. Giống như bắt đầu từ giờ khác này, thế giới linh hồn của Từ Dương có được màu sắc độc nhất vô nhị. Đến đây thì cũng khép lại tập 225 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.